Hey guys, welcome back. ஒரு <laughs> ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாவது வருஷம் வந்த சந்திரலேகா படம் தமிழ் சினிமாவுக்கு உலக அளவில் ஒரு அங்கீகாரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு மைல் ஸ்டோன் படம்னு சொல்லலாம் இந்த படத்தை எடுத்து முடிக்க மொத்தமாக அஞ்சு வருஷம் ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளிலேயே பிரம்மாண்டமாக எடுக்கப்பட்ட சந்திரலேகா படம் தான் அதிகமான பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்ட முதல் இந்திய படம் இந்த படத்தை எடுக்க அப்போவே முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் செலவாயிருக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த தொகை சுமார் இரநூறு கோடிக்கு சமம் ஜெமினி ஸ்டுடியோஸ் அதிபர் எஸ் எஸ் வாசன் தான் இந்த படத்தை தயாரித்து இயக்கினார் படத்தை சர்க்கஸ் காட்சிகளில் லைவாக காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்போ மிக பிரபலமாக இருந்த கமலா சர்க்கஸ் கம்பெனி கூட பல மாசம் ஒப்பந்தம் போட்டு ஜெமினி ஸ்டுடியோஸுக்குள்ளேயே அந்த சர்க்கஸ் குழுவினரை தங்க வச்சாங்களாம் இப்படி பல மாதம் தங்களோட சர்க்கஸ் நிகழ்ச்சிகளை இவங்க ஜெமினி ஸ்டுடியோஸ்குள்ளேயே நடத்திட்டு வந்ததால் கமலா சர்க்கஸ்ங்கிற அந்த கம்பெனி தங்களோட பேரையே த கிரேட் ஜெமினி சர்க்கஸ்னு மாற்றி வச்சிட்டாங்க இந்த படத்தில் எல்லாராலையும் பாராட்டப்பட்ட காட்சினா படத்தோட கிளைமேக்ஸில் வர ட்ரம் டான்ஸ் சீக்வன்ஸ் தான் இந்த டான்ஸ் சீக்வன்ஸ்க்காக மட்டும் நானூறு டான்சர்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் டெய்லி ரிஹர்சல் பண்ணி ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு டான்ஸ் சீக்வன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு மட்டுமே அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் இருந்தாலே போதும் ஒரு முழு படத்தையே எடுத்து முடிச்சிருக்கலாம் ஆனா இந்த படத்துல ஒரு டான்ஸ் சீக்வன்ஸ்க்காக மட்டும் இந்த அஞ்சு லட்சத்தை செலவு பண்ணி மிக எப்படி அதை வசூல் பண்ணிருப்பாங்க தியேட்டர்ஸும் குறைவு திருப்பி திருப்பி போயிருப்பாங்க பிரம்மாண்டமான ட்ரம் செட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஷூட் பண்ணிருக்காங்க ஒருத்தீங்க <laughs> தமிழ்ல வந்த முதல் ஸ்பேஸ் மூவி எதுன்னு கேட்டால் ஜெயம் ரவி நடிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து டிக் 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 படத்தை தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தமிழ் சினிமாவோட முதல் சயின்ஸ் பிக்ஷன் ஸ்பேஸ் அண்ட் ஏலியன் ஜானர் மூவி ரிலீஸ் ஆயிருச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல இயக்குனர் காசிலிங்கம் இயக்கத்தில் எம்ஜிஆர் ஹீரோவா நடிச்ச வெளியான கலையரசி படம் தான் தமிழ் சினிமாவோட முதல் ஸ்பேஸ் ஜானர் படம் டெக்னாலஜியில் ரொம்பவே முன்னேறினாலும் மியூசிக் டான்ஸ் இந்த மாதிரி கலைகள் எதுவுமே தெரியாமல் இருக்கிற ஒரு ஏலியன் உலகத்தில் இந்த கலைகளை கற்றுக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அந்த கலைகள் தெரிஞ்ச ஒரு பொண்ணை பூமியிலிருந்து கடத்திட்டு போய் அவங்க பிளானெட்டில் தங்க வச்சுருவாங்க இந்த பொண்ணை தேடி ஹீரோ அந்த பிளானெட்டுக்கு போய் அவளை ரெஸ்கியூ பண்ண மறுபடியும் பூமிக்கு கூட்டிகிட்டு வருவார் இதுதான் கலையரசி படத்தோட ஒன்லைன் ஸ்டோரி இந்த கலையரிசி படத்தில் ஸ்பேஸ் ஷிப் ஏலியன்ஸ் கிராவிட்டினு ஒரு ஸ்பேஸ் அண்ட் ஏலியன் ஜானர் மூவியில் இருக்க வேண்டிய எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த படத்தில் நம்பியார் ஒரு ஏலியனாக நடிச்சிருப்பார் இவர் ஒரு ஏலியன்னு காட்டுறதுக்காக இவரோட பாடி லாங்குவேஜ் வாக்கிங் ஸ்டைல்னு எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக காட்டியிருப்பாங்க இந்த பிளானெட்டில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கிரீட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கூட வித்தியாசமாக தான் இருக்கும் சல்யூட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கால்களை லைட்டாக உயர்த்தி இருக்குவாங்க இப்படி இவங்களோட மேனரிசம்ஸில் கூட சின்ன சின்ன வித்தியாசத்தை காமிச்சிருப்பாங்க எம்ஜிஆர் ஹீரோயினை காப்பாத்துறதுக்காக ஏலியன்ஸோட ஸ்பேஸ் ஷிப்பில் ஏறி வேற பிளானெட்டுக்கு போயிடுவார் அங்க கிராவிட்டி இல்லாததுனால நடக்க முடியாம கஷ்டப்படுவார் இந்த சீனா அவ்வளோ அருமையா எடுத்திருப்பாங்க ஜீரோ கிராவிட்டியில எம்ஜிஆர் கஷ்டப்பட்டு நடந்து வர மாதிரியான காட்சியை ஸ்லோ மோஷன்ல எடுத்திருப்பாங்க அநேகமா இதுதான் தமிழ் சினிமாவோட முதல் ஸ்லோ மோஷன் காட்சியா இருக்கலாம்
அந்த காலத்தில் ஸ்லோ மோஷன் சீன்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் நார்மலாக ஒரு கேமரா டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஃபிஎஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் இந்த ஸ்பீடில் தான் ஓடும் ஆனால் ஒரு ஸ்லோ மோஷன் காட்சியை எடுக்கணும்னா இதை விட ஸ்பீடாக அதாவது நாற்பது ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்டு இல்லைனா அறுபது ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் கேமராவை ஆப்ரேட் பண்ணணும் இதனால் நிறைய ஃபிலிம் ரீல் தான் செலவாகும் பட் இந்த ஜீரோ கிராவிட்டி சீனாக அப்போவே அவ்வளோ அருமையாக ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா ஒரே ஃப்ரேமில் ஒரு பக்கம் ஸ்லோ மோஷன் காட்சிகள் ஓடும் இன்னொரு பக்கம் ஸ்பீடான காட்சிகள் ஓடும் அந்த ஏலியன் பிளானட்ல இன்னொரு எம்ஜிஆர் இருப்பாரு தன்னோட பிளானட்டுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிற எம்ஜிஆர் பார்த்துக்கிட்டே நார்மல் ஸ்பீட்ல இறங்கி வருவாரு இந்த ஏலியன் எம்ஜிஆர் நடந்து வர்றது நார்மல் ஸ்பீட்லயும் ஜீரோ கிராவிட்டியில தட்டு ஸ்டோரி லைனை பாருங்க இவர் உலகத்துல இருந்து போனவர் அவருக்கு அங்க அந்த கிராவிட்டி இல்ல அதனால அவர் இப்படி வருவாரு அவங்க அங்கே வாழ்றவங்க அவங்க நார்மல் ஸ்பீட்ல நடப்பாங்க அதை ரெண்டையும் ஒரே ஃப்ரேம்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க டபுள் ஆக்ஷன் இது இது அந்த கருப்பு துணி பாதி கேமராக்கு பிளாக் அவுட் பண்ணிட்டு அப்படி அந்த காலத்துல ஐயோ ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல மாதிரி நடந்து வர எம்ஜிஆர் ஸ்லோ மோஷன்லையும் ஒரே சீனில் ஒரே ஃப்ரேமில் வேறு வேறு மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி எடிட்டிங் எல்லாம் அந்த காலத்தில் பண்ணுறதெல்லாம் வேறு லெவல் அந்த ஏலியன் எம்ஜிஆர் இப்படி கஷ்டப்பட்டு நடந்து வர எம்ஜிஆருக்கு ஸ்பெஷலாக ரெண்டு ஷூஸ் கொடுப்பாரு அந்த ஷூஸை போட்டுக்கிட்டு தான் ஜீரோ கிராவிட்டியில் நார்மலாக நடந்து வர முடியும்னு சொல்லுவார் அப்போவே கிராவிட்டிங்கிற கான்செப்டாக அவ்வளோ அருமையாக இந்த படத்தில் ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பிளானட்டில் சாப்பாட்டுக்கு பதிலாக டேப்லெட்ஸ் தான் சாப்பிடுவாங்கன்னு அந்த ஏலியன் எம்ஜிஆர் சொல்லுவார் உடம்புக்கு தேவையான சத்துக்களை மட்டும் டேப்லெட் ஃபார்மில் சாப்பிட்டு அந்த பிளானட்டில் இருக்கிற ஏலியன்ஸ் எல்லாம் உயிர் வாழ்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க இப்படி ஒரு ஹாலிவுட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஸ்பேஸ் மூவியில் என்னெல்லாம் இருக்குமோ அதெல்லாம் இந்த படத்தில் காமிச்சிருப்பாங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் இந்த படத்தில் பண்ணியும் கலையரசி படத்தை அந்த டைம்ல யாருமே சரியா கண்டுக்கல தமிழ் சினிமாவோட முதல் ஸ்பேஸ் மூவி ஒரு தோல்வியான படமாக தான் அமைஞ்சது பிரம்மாண்டமான செட்டு விதவிதமான லொக்கேஷன் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு கமர்ஷியல் தமிழ் சினிமாவோட ஸ்டீரியோ டிப்ஸ் எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ண படம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் வந்த நெஞ்சிலோர் ஆலயம் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள பதினஞ்சு நாள் நடக்கிற கதை தான் இந்த படம் இந்த படத்துக்காக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலையே செட் போட்டிருப்பாங்க இந்த மொத்த படத்தையும் அந்த ஒரு செட்டுக்குள்ளேயே எடுத்திருக்கிறது தான் இதில் ஆச்சரியமே படம் ஆரம்பித்து முடிகிற வரைக்கும் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் செட்டை தவிர வேறு எந்த லொக்கேஷனையுமே காட்டியிருக்க மாட்டாங்க என்னுடைய ஆபரேஷன் வெற்றி அடைஞ்சு நீங்களும் நலமா வாழ போறீங்க அப்படின்னா கதை பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு கொஞ்சம் கூட சலிப்பு வராத அளவுக்கு சுவாரஸ்யமா கதையை கொண்டு போயிருப்பாரு டைரக்டர் ஸ்ரீதர் இந்த நெஞ்சில் ஒரு ஆலயம் படம் அந்த வருஷத்தோட மிகப்பெரிய சிறந்த தமிழ் படத்துக்கான தேசிய விருதும் இந்த படம் தான் வாங்கிச்சு இந்த படத்தோட சக்சஸ் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த படத்தோட கதையை மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடா ஹிந்தின்னு நாலு லாங்குவேஜில் அடுத்தடுத்து ரீமேக் பண்ணாங்க அந்த ரீமேக் வேர்ஷன்ஸும் செம்ம ஹிட் ஆச்சு இப்படி ஒரே ரூம் இல்லாட்டி ஒரே பில்டிங்குள்ள நடக்கிற மாதிரி கதை அமைப்பு கொண்ட படங்கள் ஹாலிவுட்லேயே அந்த டைம்ல ரேராக தான் எடுத்திருந்தாங்க ஆனால் அந்த டைம்லேயே இப்படி ஒரு வித்தியாசமான படத்தை தமிழில் கொடுத்துருக்காரு டேரக்டர் ஸ்ரீதர் இப்படி ஒரே செட்டுக்குள்ள முழு படத்தையும் எடுத்து ரெக்கார்ட் கிரியேட் பண்ண அதே டேரக்டர் ஸ்ரீதர் தான் தமிழ் சினிமா வரலாற்றிலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் வெளிநாடுகளுக்கு போய் படம் எடுக்கிற ரெக்கார்டையும் கிரியேட் பண்ணார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் வந்த சிவந்தமன் தான் வெளிநாடுகளில் எடுக்கப்பட்ட முதல் தமிழ் படம் இந்த படத்தை யூரோப்ல பல இடங்களில் ஷூட் பண்ணியிருக்காரு ஸ்ரீதர் குறிப்பா ஈஃபில் டவர் ஆல்க்ஸ் மலைகள் கொலோசியம் வித்தியாசமான ஃபாரின் லொக்கேஷன்ஸ்ல இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஆடியன்ஸுக்கு இவ்வளோ பிரமிப்பாக இருக்குமே ஒரு செ ஒரு செட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ நாள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் பார்த்தோம் இப்போ பார்த்தா ஐஃபில் டவருங்கிறாங்க கொலிசியம்ங்கிறாங்க உங்களுக்கு அப்படி இருந்திருக்கும் ஆனால் இவ்வளோ செலவு போயிருக்கும் தெரியுமா அவ்வளோ பேரையும் கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்போ டிஜிட்டல் கூட கிடையாது அப்பையும் அந்த ரோல் தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருப்பாங்கல்ல இப்போ தூரம் மாறிடுச்சு பாரு அது வரைக்கும் ஸ்டுடியோக்குள்ள மட்டுமே செட் போட்டு படம் எடுத்துட்டு இருந்த தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில இந்த படம் ஒரு பெரிய திருப்ப முனையா அமைஞ்சது இந்த படம் வெளியாகி நூறு நாட்களுக்கு மேல வெற்றிகரமா ஓடி சாதனையும் படிச்சது இந்த படத்தை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகி பல இயக்குநர்கள் தங்களோட படங்களையும் வெளிநாடுகளுக்கு போய் படம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இப்படி வெளிநாடுகளுக்கு போய் தங்களோட படங்களை எடுக்கணும்னு நினைச்ச பல பேர்ல எம்ஜிஆ
ஜப்பான்ல நடந்த எக்ஸ்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது அப்படிங்கிற சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எக்ஸிபிஷன்ல சில சீன் ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த எக்ஸ்போல எல்லாம் ஷூட் பண்றதுக்கு யாருக்குமே பெருசா பெர்மிஷன் தர மாட்டாங்களாம் ஆனா எம்ஜிஆர் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு பெர்மிஷன் வாங்கி இங்க ஷூட் பண்ணியிருப்பாரு இந்த படம் பல தியேட்டர்ஸ்ல இருநூறு நாளுக்கும் மேல ஓடி பல ரெக்கார்ட பிரேக் பண்ணிச்சு இந்த படத்தோட பிரமாண்டமான வெற்றிக்கு அப்புறமா இந்த படத்தை ஒரு சீக்குவலா பண்ணலான்னு எம்ஜிஆர் பிளான் பண்ணிருக்காரு அந்த சீக்குவலுக்கு கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் ராஜு அப்படின்னு டைட்டிலும் செலக்ட் பண்ணிருந்தாரு பட் அப்போ அவர் பாலிடிக்ஸ்ல அதிகமா போக்கஸ் பண்ணதுனால இந்த சீக்குவல் எடுக்காம விட்டுட்டாரு ஆக்சுவலா இந்த படத்தை ஒரு பிலிம் சீரீஸா எடுக்கணும்னு பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தாரா எம்ஜிஆர் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல ஜப்பான் மலேசியா தாய்லாந்து சிங்கப்பூர் ஹாங்காங் சவுத் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டாரு நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் அப்புறம் தேர்ட் பார்ட்ல வேற ஒரு கண்ட்ரின்னு வரிசையா உலக நாடுகள் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்காரு அதனாலதான் இந்த படத்துக்கு உலகம் சுற்றும் வாலிபன் நேம் செலக்ட் பண்ணியிருந்தாரு இவரோட பிளான் மட்டும் நிறைவேறி இருந்தா இந்தியானா ஜோன்ஸ் ஸ்டார் வாஸ் பிளானட் ஆஃப் த ஏப்ஸ் லார்ட் ஆஃப் த ரிங்ஸ் பைரட்ஸ் ஆஃப் த கரேபியன் ஹாலிவுட்ல எப்படி நிறைய பிரான்சைஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் உலகம் சுற்றும் வாலிபன் அப்படின்னு ஒரு மூவி பிரான்சைஸ் அப்போவே உருவாயிருக்கும் அந்த காலத்துல இப்படி ஒரு படமா அப்படின்னு நம்ம எல்லாரையும் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு எடுத்த படம் தான் அந்த நாள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படத்தோட ஸ்கிரீன் பிளே இந்த படத்துல தான் ஓபனிங் சீன்லயே ஹீரோவை போட்டு தள்ளிடுவாங்க ஓபனிங் சீனே ஒரு ஒரு கன் சவுண்டு கேட்கும் சிவாஜி சார் அப்படியே வந்து செத்துருவாரு அவரை கொண்டது யாருங்கிறதுதான் கதையே ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே எவ்வளவு தைரியம் வேணும் ஹீரோவை ஃபர்ஸ்ட் சீன்லயே போட்டு தள்ளுறதுக்கு அப்படின்னா கதை அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இதெல்லாம் யூடியூப்ல இருக்கு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாவது வருஷம் படம் மிஸ்ட்ரி த்ரில்லர் ஜானர்ல உருவான ஒரு அருமையான படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் வெளிவந்த பெரும்பாலான தமிழ் படங்கள்ல மினிமம் பத்து பன்னெண்டு பாட்டாச்சும் இருக்கும் சில படங்கள்ல நாற்பது பாட்டு வரைக்கும் இருந்திருக்கு இப்படிப்பட்ட அந்த காலகட்டத்திலேயே ஒரு பாட்டு கூட இல்லாமல் எடுக்கப்பட்ட முதல் தமிழ் படம் அந்த நாள் பாட்டு மட்டும் இல்லை இந்த படத்துல டான்ஸ் ஸ்டன்ஸ்னு எந்த கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்டுமே இருக்காது நீ நாட்டுக்காக கணவனை அழிக்க பார்க்கிறாய் இல்லையா படம் ஸ்டார்ட் ஆகி முடிகிற வரைக்கும் த்ரில்லிங்காக இருக்கிற மாதிரியான ஸ்க்ரீன் பிளே அமைச்சிருப்பாங்க யார் அந்த கொலையை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு படம் பார்க்குற ஆடியன்ஸ் எல்லாரையும் யோசிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி த்ரில்லிங்காக எடுத்திருப்பாரு இந்த படத்தோட இயக்குனர் எஸ் பாலச்சந்திர அவர்கள் கேமரா ஒர்க் லைட்டிங் ஸ்க்ரீன் பிளேனு எல்லாத்துலேயும் இந்த படம் ரொம்பவே மாறுபட்டு வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுலேயே ஒரு ஹாலிவுட் லெவல் மேர்டர் மிஸ்ட்ரி படத்தை கொடுத்துருப்பாரு டேரக்டர் எஸ் பாலச்சந்தர் ஒரு மேர்டர் சீன் எப்படி நடந்துச்சுன்னு பல பேர் தங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்கிற மாதிரி ரஷமோன் எஃபெக்ட் பேஸ் பண்ணி கதை அமைச்சிருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பார்த்து சுடுன்னு சொல்லுவேன் ஜப்பானோட லீடிங் டேரக்டர் அகிரா குரோசோவா எடுத்த படம் தான் ரசமோன் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த ரசமோன் படத்துல கதை எப்படின்னா ஒரு கொலை நடக்கும் அந்த கொலையை யாரு செஞ்சாங்கன்னு கண்டுபிடிக்க யார் மேலையெல்லாம் சந்தேகம் இருக்கோ அவங்கள தனித்தனியா விசாரிப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒரு கதையை சொல்லுவாங்க கடைசியில யார் கொலைக்காரன் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சு ரிவீல் பண்ணுவாங்க இந்த ரசமோன் படத்தை ஒரு பிலிம் பெஸ்டிவல்ல பார்த்த இயக்குனர் பாலச்சந்தர் அந்த படத்தோட ஃபார்மேட் புடிச்சு போய் அதே ஃபார்மேட்ல ஒரு கதையை எழுதி அந்த நாள் படத்தை பண்ணியிருந்தார் தமிழ் சினிமாவோட முதல் முழுநீள கௌபாய் படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல வந்த இந்த படத்தோட இயக்குனர் அந்த டைம்ல இருந்த லீடிங் சினிமாட்டோகிராஃபர் கர்ணன் இந்த படத்தோட ஹீரோ ஜெய்சங்கர் ஏற்கனவே டேரக்டர் கர்ணனோட இயக்கத்துல காலம் வெல்லும் அப்படிங்கிற ஒரு கௌபாய் படத்துல நடிச்சிருப்பாரு ஆனா இந்த காலம் வெல்லும் படம் முழு கௌபாய் ஜானர்னு சொல்ல முடியாது கங்கா படத்துல ஒரு ஹாலிவுட் கௌபாய் மூவியில காட்டுற அத்தனை எலமெண்ட்ஸும் இருக்கும் காஸ்டியூம் செட் டிசைன் ஸ்டன்ட் கோரியோகிராஃபினு வெஸ்டர்ன் கவுபாய் படத்துல வர மாதிரி எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் வச்சு ஸ்டன்ட் சீக்வன்சஸ் எல்லாம் செமையா பண்ணிருப்பாங்க இந்த கங்கா படத்தோட கதைய லெஜெண்டரி டேரக்டர் மகேந்திரன் அவர்கள் தான் எழுதியிருக்காரு வழக்கமா ஒரு வெஸ்டர்ன் கவுபாய் மூவியில வர்ற டியூயல் அப்படிங்கிற கன் ஃபைட்ட இந்த படத்துல அவ்வளவு அருமையா காட்டியிருப்பாங்க இந்த படத்துக்கு சங்கர் கணேஷ் மியூசிக் பண்ணியிருப்பாரு கவாய்ஸ் எல்லாம் குதிரையில போகும்போது பேக்ரவுண்ட்ல இங்கிலீஷ் லிரிக்ஸோட ஒரு பேக்ரவுண்ட் சாங் ஓடும
படத்துல ஒரே ஒரு குறை என்னன்னா வழக்கமா கௌபாய் கதைகள்ல கௌபாய்ஸ்க்கும் ரெட் இந்தியன்ஸ்க்கும் சண்டை வர மாதிரி காட்சிகள் இருக்கும் அந்த ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் இந்த கங்கா படத்துல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க கங்கா படத்துல விட்ட குறைய ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ரிலீஸ் ஆன இரும்பு கோட்டை முருட்டு சிங்கம் படம் மூலமா சரி பண்ணிருக்காரு இயக்குனர் சிம்பு தேவன் தமிழ் சினிமால ஃபேன்டசி மூவி ஜானர்ல தனக்கான தனி முத்திரிய படுத்த டேரக்டர் சிம்பு தேவன் தமிழ் சினிமாவோட முதல் கௌவாய் ஹீரோ ஜெய்சங்கருக்கு ட்ரிபியூட் கொடுக்கற மாதிரி இரும்பு கோட்டை முருட்டு சிங்கம் படத்துல ஒரு ஊருக்கு ஜெய்சங்கர் பொறுப்பிலே பெயர் வச்சிருப்பாரு இந்த படத்துல எம் எஸ் பாஸ்கர் ஒரு ரெட் இந்தியன் சீஃபா வருவாரு இவர் கூடவே டிரான்ஸ்லேட்டரா ஆக்டர் சாம்ஸ் இருப்பாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண காமெடி சீன்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்குமே செம்ம பாப்புலர் உருவாக்கப்படுறாங்க <laughs> 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 ஹாலிவுட்ல நிறைய மூவிஸ் இல்லனா சீரீஸ்ல இப்படிப்பட்ட பிக்ஷனல் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸ்டார் ட்ரெக் சீரீஸ்ல கிளிங்கன் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜா அந்த சீரீஸ்காகவே உருவாக்கி இருப்பாங்க ஜேம்ஸ் கேமரா நீக்கத்துல ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வெளியான அவதார் படத்திலயும் நாபி அப்படிங்கிற பிக்ஷனல் லாங்குவேஜ யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு மீனிங் கொடுத்து அந்த லாங்குவேஜ் உருவாக்கிருக்காங்க <laughs> 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 இரும்பு கோட்டை முருட்டு சிங்கம் படத்துக்காக பிக்ஷனலா ஒரு லாங்குவேஜ் கிரியேட் பண்றது தமிழ் சினிமால ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடையாது இரும்பு கோட்டை முருட்டு சிங்கம் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு இருபத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாவது வருஷம் ரிலீஸ் ஆன படம் விக்ரம்லேயே இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு கமலஹாசன் ஹீரோவா நடிச்ச இந்த படத்துல சலாமியா அப்படின்னு கற்பனையா ஒரு நாட்டையே உருவாக்கி அந்த நாட்டுல சலாமியான ஒரு பிக்ஷனல் லாங்குவேஜ் பேசுற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க இந்த விக்ரம் படத்துக்கு மட்டும் நிறைய பெருமைகள் இருக்கு சவுத் இந்தியால ஒரு கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்ல எடுக்கப்பட்ட முதல் படம் விக்ரம் தான் விக்ரம்ல தான் தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற பொருளையே முதல் தடவையா ஸ்கிரீன்ல காமிச்சிருப்பாங்க விக்ரம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு காலகட்டத்துல கம்ப்யூட்டர் ரொம்ப அதிசயமான ஒரு விஷயமா தான் பார்க்கப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல வந்து மைக்கேல் மதன் காமராஜன் படத்துல கமல் மேக்கிங் டாஸ் லேப்டாப் காமிச்சிருப்பாரு இளையராஜா <laughs>
அந்த டைம்ல வந்த பாடல்களை விட இந்த விக்ரம் படத்தோட பாடல்கள் குறிப்பா இந்த டைட்டில் ட்ராக் ரொம்பவே அட்வான்ஸ்டா இருந்துச்சு இப்போ லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்துல கமல் நடிச்சிட்டு இருக்கிற விக்ரம் படத்துல இந்த விக்ரமோட டைட்டில் ட்ராக்கை ரீமிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருப்பாரு அனிருத் விக்ரம் படத்தோட டைட்டில் ஃபாண்டே அருமையா டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க எயிட்டிஸ் வரைக்கும் வந்து வழக்கமான டைட்டில் ஃபண்ட்ஸ் மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் வித்தியாசமா ஒரு சயின்ஸ் பிக்ஷன் ஜானர் படம் அப்படிங்கிற ஃபீல் வரணுங்கிறதுக்காக விக்ரம் படத்தோட டைட்டில் ஃபாண்டை எல்சிடி ஸ்கிரீன்ல வர செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே மாதிரி டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க இந்த படத்தோட ஸ்டன் சீக்வன்சஸ் எல்லாம் வேற லெவல்ல கோரியோகிராஃப் பண்ணிருப்பாரு விக்ரம் தர்மா இந்த படத்துக்கு அப்புறம் தான் இவருக்கு விக்ரம் தர்மா அப்படிங்கிற பேரே கிடைச்சது இந்த விக்ரம் படத்துல சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இன்டர் கான்டினென்டல் பெலிஸ்டிக் மிசைல் இப்படி தமிழ் சினிமால அது வரைக்கும் காட்டப்படாத விஷயங்களை எல்லாம் காமிச்சிருப்பாங்க இந்த விக்ரம் படம் தமிழ் சினிமாவா அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போன படம்னே சொல்லலாம் பூ பிரேமட் ராகுர் ராபிட் ஸ்பேஸ் ஜாம் இப்படி நிறைய லைவ் ஆக்ஷன் அனிமேட்டட் படங்கள் வந்திருக்கு அதாவது மணிமேஷன் நடிக்கிற படத்தில் அனிமேட்டட் கார்ட்டூன்ஸும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்தியாலேயே முதல் தடவையாக இந்த டெக்னிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல ரிலீஸ் ஆன ராஜா சின்ன ரோஜா படத்தில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு அந்த படத்தோட டேரக்டர் எஸ் பி முத்துராமன் இந்த படத்துல வர ராஜா சின்ன ரோஜாவோட சாங்ல யானை குரங்கு முயல் பறவை அந்த கார்ட்டூன் விலங்குகள் கூட ரஜினி கௌதமி அந்த குட்டி பசங்க எல்லாம் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி படம் பண்ணிருப்பாங்க ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் அனிமேஷன் சொல்ற ராம் மோகன் தான் இந்த பாட்டுல வர அனிமேஷன்ஸ் உருவாக்குனது கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணாம முழுக்க முழுக்க கையால வரைஞ்சுதான் இந்த அனிமேஷன்ஸ் ரெடி பண்ணிருக்காரு ஒரு பாட்டு முழுக்க அனிமேஷன்ஸ் வர மாதிரி கிரியேட் பண்ணணும்னு கண்டிஷன் இருந்ததால இந்த சாங்கோட அனிமேஷன்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு இவருக்கு மூணு மாசம் தேவைப்பட்டிருக்கு இந்த பாட்டில் கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் எந்தெந்த பொசிஷனில் இருக்கணும்னு முன்னாடியே மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த பொசிஷனில் எல்லாம் அந்த கார்ட்டூன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணி நடிக்க சொல்லியிருக்காரு முத்ராமன் பட் ஒரு எம்டி ஸ்பேஸை பார்த்து நடிக்கும் போது கரெக்டான ரியாக்ஷனாக அந்த ஆர்டிஸ்டால் வெளிப்படுத்த முடியாது இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண எண்பதுகளில் லீடிங் கொரியோகிராஃபராக இருந்த புலியூர் சரோஜாவும் அவங்களோட அசிஸ்டன்ஸும் இந்த சாங்கில் எங்கெல்லாம் அனிமல்ஸ் வருதோ அந்த பொசிஷனில் நின்றுக்கிட்டு யானை முயல் மாதிரி போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க சும்மா வந்துட்டு போகிற மாதிரி அனிமேஷன்ஸ் வைக்காம அந்த கார்ட்டூன்ஸ் வச்சு ஒரு ஸ்டோரியே கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க குறிப்பா அடிபட்டு கிடக்கிற கார்ட்டூன் யானைக்கு ரஜினி ஹெல்ப் பண்றதெல்லாம் வேற லெவல் கிரியேட்டிவிட்டி அந்த டைம்லயே எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ் கிட்ஸால மறக்கவே முடியாத சாங்கா இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்க இந்த பாட்டு இப்போ பாக்குறதுக்கு சாதாரணமா தெரிஞ்சாலும் எண்பதுகள்ல தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது மிகப்பெரிய சாதனையினை சொல்லலாம் அமெரிக்கன் ஹாரர் ஸ்டோரி அப்படிங்கிற சீரீஸை நம்மள பல பேர் பார்த்துருப்போம் இந்த சீரீஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி அமெரிக்கன் ஹாரர் ஸ்டோரின்னு காமனாக ஒரு டைட்டிலை வச்சு அந்த டைட்டிலுக்கு கீழே நிறைய ஸ்டாண்ட் அலோன் சீரீஸ் வேற வேற கதையோட எடுத்திருப்பாங்க ஒவ்வொரு சீரீஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்டான டைட்டில் இருக்கும் இந்த மாதிரி தனித்தனி ஸ்டோரிஸை கம்பைல் பண்ணி ஒரே டைட்டிலாக ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆன்தாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி ஆன்தாலஜின்னு ஒரு கான்செப்டை அவ்வளோவா யாருமே கேள்விப்படாத காலத்திலேயே தமிழில் ஒரு த்ரில்லர் ஆன்தாலஜி சீரீஸ் வந்திருக்கு நைன்டி ஸ்கிட்ஸோட ஃபேவரட் சீரியல்ஸில் ஒன்றான மர்மதேசம் தான் அது மர்மதேசம் ஒரு சீரியல் இல்ல டோட்டலா அஞ்சு தனித்தனி சீரியல்ஸோட காமன் டைட்டில் தான் மர்மதேசம் இந்த அஞ்சு சீரியலுக்குமே செப்பரேட்டான டைட்டில்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுலயே இப்படி ஒரு அருமையான த்ரில்லர் ஆன்தாலஜி சீரீஸ் டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு டைரக்டர் நாகா இந்த ஆன்தாலஜி சீரீஸ்ல வந்த ஒவ்வொரு ஸ்டாண்ட் அலோன் சீரியலையும் ஒரு குறிப்பிட்ட தீமை பேஸ் பண்ணி தான் கதையை கொண்டு போயிருப்பாங்க இந்த ஆன்தாலஜி சீரியல்ல வந்த முதல் ஸ்டோரி ரகசியம் நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓகர் சைனால இருந்து கொண்டு வந்த பேப்பர்ல ஒன்னு பத்தி ஒன்னு பத்தி கைரேகை ஜோதிடம் பத்தி பேஸ் பண்ணியா இருக்கும் 
நடக்கும்ீரியலுக்கும் <laughs> 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 அவரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> பயன்படுத்திருப்பாங்க <laughs> 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 மறக்கவே முடியாத ஒரு மெமரியா இருக்கும் வித்தியாசமா <laughs> 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 மறக்காம <laughs> <laughs> ரொம்ப நல்லா இருக்கு வித்தியாசமா இருக்கு அந்த பழைய பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படங்கள்லாம் போய் பார்க்கணும் போல இருக்கு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றதுன்னா அந்த அந்த நாள் படத்தை ரெக்கமெண்ட் பண்ணு டைம் இருந்தா போய் பாருங்க அதோட ஸ்கிரீன் பிளேக்காகவே பார்க்கலாம் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனவே செஞ்சு கூட சேர்ந்து பார்த்து நீங்களும் இதை சர்ப்ரைஸா பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு இன்னொரு புதுதமான வீடியோ வந்து சந்திக்கிறேன் Ava 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 